Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Vi darò un cuore nuovo al numero 122. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kirie e Lenson. Che visto che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Criste e Lenson. Signore, che nello spirito santo ci raduni un solo corpo, Kirie e Lenson. Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. La Tua misericordia, o oh Signore, guidi i nostri cuori, poiché senza di Te non possiamo fare nulla che Ti sia gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere i loro intrighi e io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me e dicevano «Abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi». Nessuno ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Parola di Dio. Signore, mio Dio, in Te ho trovato rifugio. Signore, mio Dio, in Te ho trovato rifugio. 
salvami da chi mi perseguita e liberami, perché non mi sbrani come un leone, dilagnandomi senza alcuno che mi liberi. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che è in me. Cessi la cattiveria dei malvagi, rendi saldo il giusto, che tu scruti mente e cuore, o oh Dio giusto. Il mio scudo è in Dio, Egli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Dio si sdegna ogni giorno. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi, con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano «Costui davvero è il profeta!» Altri dicevano «Costui è il Cristo!» Altri invece dicevano «Il Cristo viene forse dalla Galilea?» Non dice la scrittura «Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie, «Mai un uomo ha parlato così!» Ma i farisei replicarono loro, «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, e maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai» che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Carissimi fedeli, Oggi l'Evangelista Giovanni ci aiuta a riconoscere alcune caratteristiche, alcune caratteristiche della persona del Signore Gesù. Egli è un uomo straordinario, parla straordinariamente bene. Così si esprimono le guardie mandate dai farisei per arrestare Gesù. Anche Nicodemo, un membro autorevole del Sinedrio, dice che bisogna 
ascoltare Gesù prima di condannarlo. Ma cosa significa ascoltare Gesù? Significa accogliere la sua parola come la rivelazione ultima di Dio all'umanità. Gesù si mette dalla parte degli ultimi, di coloro che non conoscono la legge e perciò sono maledetti, di coloro che non sanno interpretare le scritture e vengono snobbati, di coloro che non hanno studiato abbastanza e non sanno che dalla Galilea non può venire profeta. Anche noi oggi siamo chiamati a riconoscere il Messia come l'inviato di Dio, a riconoscere in Gesù che muove sulla croce e risorge il centro della storia e della salvezza di tutto il mondo. Preghiamo il Signore perché ci doni oggi la serenità, il coraggio e la saggezza per compiere la sua volontà. Dio mio, donami la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di conoscerne la differenza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino, verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onipotente. Accogli, o oh Signore, questa offerta di riconciliazione e con la forza del tuo amore piega a te, anche se ribelli, le nostre volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il Spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, 
Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, Manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, Annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, Diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa che è a Padova. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio 
e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, dei defunti delle famiglie cerato, dal pozzo, che si sono addormentati nella, speran- nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Leopoldo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardavi i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
come Maria, al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati a te. Preghiamo. Ci purifichino, o oh Signore, i tuoi sacramenti e nella loro forza salvifica ci rendano a te graditi. Per Cristo nostro Signore. O oh Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, hai lietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Immacolata 161 
Jesus.